どうも、ゲストでかい、馬田です。おじゃちゃん。アイデンティファイ。あ、小林製薬。<笑>バグってんのか、お前。<笑>というわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。ちゃというわけでですね、都市伝説の世界的経緯、ミスター席を呼んでみます。あははよろしくお願いします。あー、せーの。お前ちゃん。どうも。えー、よくミスター席、人っといねー、ブカン。年取ったのお前<笑><笑>今回の都市伝説は先日、ペンタゴンによって UFO の映像が公開されたんだけれども、その次に公開されるものも、というわけでですね、今回その UFO の次に公開されるものについて触れていきたいと思います先月の27日アメリカ国防総省ペンタゴンが今まで機密とされていた UFO の映像を公開したのねそしてこの映像は2004年と2015年に撮影した映像で昨年9月にアメリカ海軍もこの映像は本物であると認めたんだけれども UFO とは言わず未確認航空現象であると言葉を濁していたのねこれたちねどんだけ前からやってんだって古いですよねこの話ね忙しい<笑><笑>そして画面中央部の謎の飛行物体が高速で移動し回転する様子などを見せ撮影したパイロットが驚いて叫ぶ音声も確認できるんだよこの報道を踏まえて河野太郎防衛装も万が一遭遇した時の手順をしっかり定めたいと述べており UFO が当たり前のように存在する事態もそう遠くはなさそうなのねもちろんこの映像に映る UFO が地球外生命体のものではなく地球製の UFO である可能性も否定はできないのよそしてなぜこのタイミングで公開されたかはさておき今後 UFO だけではなく今までオカルトとされてきた存在が他にも表に出てくるかもしれないよねその一つが宇宙人 UFO の存在が公になった次は宇宙人の存在が公表される可能性がありその存在は昔からオカルトとして語られてきたけれども今年1月宇宙人についての衝撃的なニュースが飛び込んできたんだそれがアメリカ CNN の報道でイギリス人初の宇宙飛行士の一人ヘレン・シャーマンという人物が宇宙人は存在するそれは間違いないと断言したんだよまあ、異端児もいるぐらいだから<笑><笑>おめえじゃねえか<笑><笑>またアメリカ国防総省ペンタゴンは以前から UFO についての調査を極秘で行っていたということがニューヨーク・タイムズによって明らかとなりそのプロジェクトに関わった元高官は2017年のコメントで宇宙人が地球に到達した証拠はあると確信すると語っていたのねもう証拠があるって言ってんだからねどうだもう間違いないですよね間違いないだろ突然聞いてる<笑><笑>さらにぶっ飛んだ説では1954年アメリカのドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が宇宙人と密会していたという情報が元ペンタゴン顧問によって暴露されこれがもし本当であると仮定するのであればアメリカでは最大で75年まで文書を秘密にできる法律があるけれども1954年から75年後の2029年には明らかになるかもしれないもはや干からびた情報だよ<笑>賞味期限切れだろ<笑><笑>もう一つは。宇宙人の存在を公表する前のワンクッションとして先に巨人の存在が明らかになる可能性も考えられるのねまあ巨人が宇宙人っていうね説もあるわけだからね背が高かったとも言われますからね、えー、うちの実家ジャイアンツなんだからどうでもいい情報だ<笑>そして巨人が実在した証拠は世界各地で見つかっていてペルーでは頭部の大きさが5 0ンチの巨人の骨が発見されていてこれはフェイクではなく博物館に展示されているらしいそしてサウジアラビアでは全長2 0ルの巨人の骨が見つかってるけれどもこの真偽は不明なのさらに南アフリカでは長さ1 2 0センチの巨人の足跡が存在しその映像も実際に残されているのよそして巨人の骨は日本でも見つかっておりもちろんフェイクの可能性も高いんだけれども2008年に岩手宮城内陸で震度6強の地震が発生した際にテレビ局のヘリコプターが被災地の崖崩れの後から巨人の骨の映像を捉えてしまったのってことはジャパニーズってことだ<笑><笑>まあそうなるだろ<笑>また巨人の伝説は世界中でも語られていて最も有名なのはネフィリムネフィリムとは旧約聖書を外転に記される種族の名前で天から落ちてきたものという意味で神と人間の間に生まれたのがネフィリムであるのねアヌンナキと同じ意味だねつまりアヌンナキですよねバ、うんえー、シャールさんのね、えー、アヌンナキとは天から落ちてきたものであるっていうの言ってたからね嘘くせえだろ<笑><笑>そうつまりこの骨も宇宙人ということになりいずれは神の存在も明らかになる時が来るかもしれないのね全部教えて<笑>全部忘れるだろお前<笑><笑>